పాము ఆ పేరెంటీని ఉలిక్కి పడతాం చిన్నదైనా పెద్దదైనా చూస్తేనే జడుచుకుంటాం ఇక సడన్గా కనిపిస్తే చాలు గుండె గుబేలం అంటుంది కర్మగాలి శరీరాన్ని పాము తాకిందంటే ఎవరికైనా గుండె ఆగినంత పని అవుతుంది అయితే విశాఖలోని ఓ స్నేక్ స్నాచర్ మాత్రం ఇరవై ఏళ్ళుగా వాటితో సావాసం చేస్తూనే ఉన్నాడు అన్ని పాములు హానికరం కావని అవి మనుషులకు ఒక విధంగా స్నేహితులు లాంటివని చెబుతాడు ఆయన పాములను పూజించే దేశంలో ఎంతగా భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తామో అంతే ఎక్కువగా భయపడేది మళ్లీ మనమే పాము బుస కొట్టిన శబ్దం వినిపించినా చాలు భయంతో బిగ తీసుకుపోతాము కానీ విశాఖలోని స్నేక్ స్నాచర్ వాటిపై ప్రేమగా ఉంటాడు నగరంలో ఎక్కడ పాము కనిపించినా మొదట కిరణ్ పేరే వినిపిస్తుంది విశాఖ నగరానికి చెందిన రొక్కం కిరణ్ కుమార్ డిగ్రీ వరకు చదువుకున్నాడు ఇరవై ఏళ్లుగా పాములను పట్టడమే ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నాడు పాము కనిపిస్తే చాలు జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడుతూ పలువురికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నాడు ఇప్పటి వరకు వందలాది జాతుల పాములను అటవీ గిరిజన ప్రాంతాల్లో పల్లెలు పట్టణ ప్రాంతాల్లో పట్టుకున్నాడు ఇరవై రెండు వేలకు పైగా ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ లో పట్టుకున్న ట్రాక్ రికార్డ్ ఈయన సొంతం రక్త పింజర పోడ కట్లపాము నాగుపాము తదితర విష సర్పాలను పట్టుకోవడంలో మొనగాడు రాముడి పేరు చెప్తేనే చాలా మందికి ఒళ్ళు జలు తెలుస్తుంది ఒకవేళ సడన్ గా కలిసిన అమ్మో అను బయంతో వేస్తారు అదే విధంగా కళ్ళ ఒకవేళ కనిపించిందా ఆ రోజంతా నిద్ర పడదు కానీ విశాఖకి చెందినటువంటి కిరణ్ అనే స్నేక్ చేచర్ దీనికి సంబంధించి ఎప్పుడు విశాఖలో ఏ పాము పట్టుకున్నా సరే అతని పేరు వినిపిస్తుంది విశాఖ ప్రజలకు ఇప్పటికే ఎన్నో వేల పాములను అతను పట్టుకొని ఇప్పటికే అడవుల్లో విడిచిపెట్టినటువంటి ఘనత ఆయన సొంతం ప్రస్తుతం అతను మనతో ఉన్నారు అతనితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం కిరణ్ గారు నమస్తే అండి ఈ పాములు పట్టాలన్న ఆలోచన మీకు ఎప్పుడు వచ్చింది అసలు పాములను చూస్తే మీకు భయం అనిపిస్తుందా చాలా వరకు ప్రజలను చూస్తే పాములు దగ్గరికి వెళ్ళడానికే చాలా భయపడతారు అలానే ఇప్పుడు చూడొచ్చు ఇది కూడా నేను పట్టుకున్నాను నాకు చాలా భయంగా ఉంది ఇలా పట్టుకోవచ్చు కానీ ఇవి చాలా సాధు జంతువులని కూడా మీరు అంటున్నారు కొన్ని విశ్వసర్పాలు కూడా ఉన్నాయి మీరేం చెప్తున్నారు మీరు ఇలా పట్టుకునేటప్పుడు ఏమైనా భయం పెరుస్తుందా నాకైతే ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ దగ్గర టైమ్ ఆఫ్ నేను టెన్త్ క్లాస్ లో నాకు ఇష్టం అప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి ఏమైనా పాములు చంపితే చిన్నప్పుడు నేను తట్టుకోలేకపోయిన సందర్భాలు పాములు ఎవరైనా చంపితే నేను తట్టుకోలేకపోయాడు చిన్న వైపు చిన్నప్పటి నుంచి అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ నా ఏజ్ టెన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది నాది మింది విలేజ్ చిన్న విలేజ్ గాజోక ప్రాంతం దగ్గర చిన్న చిన్న మారుమూల గ్రామం మాది మాది కొంచెం అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ అవడం వల్ల మేము పొలాల్లోకి వెళ్ళడం దానివల్ల నాకు ఒక్కొక్కరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు కూడా మా వాళ్ళు పాములు ఉంటే అటు పక్క వెళ్ళొద్దంటే నేను పాములు పక్క వెళ్ళడం పాములు చూడడం ఎవరైనా పాములని చంపేస్తే నేను తట్టుకోలేకపోవడం మెంటల్గా అప్సెట్ అవ్వడం పాములు ఎందుకు చంపిస్తారు అని బాధపడుతుండేవాడు ఇప్పుడు అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అప్పుడు నేను టెన్త్ క్లాస్ చదివినప్పుడు అది నగరంలోనే రద్దీగా ఉండే ప్రాంతం జనావాసాలతో ఎప్పుడూ అలికిడి వినిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ అలాంటి ప్రదేశంలో ఒక సర్పం ప్రత్యక్షమైంది పెద్ద కొండ చిల్వ ఉన్నట్టు స్థానికులు గుర్తించారు పెద్దగా కేకలు వేశారు పదడుగుల కొండ చిల్వ చుట్టుకొని ఉండటాన్ని గమనించారు స్థానికులు జనం హడావిడితో అది బెదిరి ఓ రంధ్రంలోకి దూరింది దాన్ని అక్కడ నుంచి తరిమే సాహసం ఎవరూ చేయట్లేదు ఎన్ని శబ్దాలు చేసినా కానీ బయటకు కొండ చిల్వ రాలేదు ఈలోగా రద్దీ పెరిగిపోయింది ఇంతలో ఎవరో స్నేక్ క్యాచర్ కిరణ్ కు ఫోన్ చేశారు గాజువాకలో ఉన్న కిరణ్ హుటాహుటీనా వచ్చాడు చిక్కుకుపోయిన పాముడు తీసేందుకు శత విధాలా ప్రయత్నించాడు సుమారు మూడు గంటలు కుస్తీ పడితే కిరణ్ చేతికి కొండ చిల్వ చిక్కింది ఈ ఆపరేషన్ ద్వారా కిరణ్ కు గుర్తింపు వచ్చింది ఎటువంటి లాభాపేక్ష లేకుండా ఎంతటి విష సర్పం కనిపించినా వీటిని కంటికి పాపలా కాపాడటంతో పాటు సమీపంలోని అడవిలో వదిలి పెడుతుంటాడు కిరణ్ పాములలో ఇప్పటి వరకు ఎన్ని రకాల పాములు చూసుంటారండి ఎన్ని రకాల జాతులు ఇప్పుడు వరకు చాలా వరకు చూసుకుంటే విష సర్పాలు ఉంటాయి చాలా వరకు ఇగో ఇట్లాంటి కోపంతో కూడా చాలా వరకు ఉంటాయి మీరు ఎలా ఇచ్చేస్తారు ఎన్ని రకాలు పట్టి అని నేను స్పెసిఫిక్ గా ఫిగర్ అయితే నేను చెప్పలేను కానీ విశాఖ జిల్లాకి సంబంధించి ఎన్ని రకాల అయితే పాములు ఉన్నాయి అన్ని రకాలు పట్టున్నాను విశాఖ జిల్లాలో పాము ఉంది పాము కోసం విశాఖ జిల్లాకి సంబంధించి జిల్లాలో ఎక్కడ ఏ మూర ప్రాంతంలో ఏ మూరలో అయినా సరే పాము వచ్చిందంటే కిరణ్ చేయండి మరి దేవుడి చిన్న అదృష్టం ఏంటో కానీ అందరి నోట కిరణ్ 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 స్నేక్ కిరణ్ విశాఖ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఇరవై రెండు వేలకు పైగా పాములు పట్టి శభాష్ అనిపించుకున్నాడు ఈ పాముల వీరుడు వాటిని సమీపంలో అడవుల్లోకి విడిచిపెట్టి పలువురి మన్ననలు పొందాడు ఎన్నో అవార్డులు రివార్డులు పొందాడు వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఈ స్నేక్ క్యాచర్ పాములను ఎవరైనా చంపితే అస్సలు తట్టుకోలేనని అంటాడు వ్యవసాయ కుటుంబం వ్యక్తి కావడంతో తన సొంతూరైన మిందిలో తాతతో సాయంత్రం పంట పొలాలకు వెళ్తుండేవాడు కిరణ్ పొలాల్లో పాములు కనిపిస్తే చుట్టుపక్కల ఉన్న రైతులు కొట్టి చంపడాన్ని చూసి పదేళ్ల వయసులోనే బాధపడేవాడు అప్పుడే పాములను కాపాడాలనే దృఢ సంకల్పం కలిగిందని అప్పటి
ఏకువీరా బుక్ ఆఫ్ స్టేట్స్ రికార్డ్స్ లో చోటు సంపాదించాడు స్నేక్ క్యాచర్ స్టీల్ ప్లాంట్ యాజమాన్యంతో పాటు మూడు యూనియన్లను కలిసి ఉమ్మడిగా రెండు వేల ఆరులో ఇంటిని కేటాయించాయి కిరణ్ సేవలు విశాఖ ప్రజలకు ఎంతగానో అవసరమని గ్రహించారు అధికారులు మొత్తానికి అలాగే పాములు పంచుతామని ఈ లోపల నేను డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు నన్ను చాలా మంది అప్రిషియేట్ చేయడం కొంతమంది అఫీషియల్స్ అప్రిషియేట్ చేయడం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సిఏలు ఎస్ఐలు కిరణ్ అవ్వారి అన్నాను తర్వాత కలెక్టర్లు రెండు మూడు సందర్భాల్లో నన్ను అప్రిషియేట్ చేయడం తర్వాత నాకు అప్రిషియేషన్ లెటర్ ఇవ్వడం కలెక్టర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ తర్వాత కూడా వీసీ గారు కోన శశిధర్ గారు ఉండేవారు అప్పుడు ఇక్కడ ఆయన నన్ను ఈ సర్వీస్ని చూసి నన్ను ఎక్కువ అభిమానించి చాలా ఎక్కువ సపోర్ట్ చేయడానికి అయితే ప్రయత్నం చేస్తారు దురదృష్టాత్తు సడన్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయి గుంటూరు కలెక్టర్ గెలవడం జరిగిపోయింది తర్వాత నాకు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పర్మిషన్ వచ్చింది పాములు పట్టడానికి అధికారికంగా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి నాకు పర్మిషన్ ఇల్లు భవనాలు ఆఫీసులలో చొరబడ్డ పాముల కదలికలను పసికట్టి చాకచక్యంగా పట్టుకోగల సమర్థుడు కిరణ్ అలా ఇప్పటి వరకు వందలాది వివిధ రకాల జాతుల పాములను పట్టుకున్నారు వీటిలో భయంకర విష సర్పాలైన పోడ రక్త పింజర కట్ల పాము నాగుపాము జెర్రిగొడ్డు పిట్ వైపర్ కోబ్రా నాగజాతి పాములు ఉన్నాయి స్టీల్ ప్లాంట్ పరిధిలోనే పదివేలకు పైగా పాములు పట్టుకున్నారు ఇలా పట్టుకున్న పాములను నేరుగా జూలో క్యూరేటర్ దృష్టికి తీసుకెళ్తారు అక్కడ రికార్డుల్లో నమోదు చేసే సిబ్బందికి పాములు అప్పగించేస్తారు కొన్నింటిని జూ సిబ్బంది సమక్షంలో తొట్లకొండ కంబాలకొండ ప్రాంతంలో విడిచిపెడుతూ ఉంటారు విశాఖ జిల్లాకి సంబంధించి జిల్లాలో ఎక్కడ ఏ మూల ప్రాంతంలో ఏ మూల అయినా సరే పాము వచ్చిందంటే కిరణ్ చేయండి మరి దేవుడి చిన్న అదృష్టం ఏంటో కానీ అందరి నోట కిరణ్ 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 స్నేక్ కిరణ్ మా ఇంటి పేరు రొక్కం కిరణ్ కుమార్ అయిన రొక్కం తీస్తారు స్నేక్ కిరణ్ ఫిక్స్ చేస్తారు విశాఖ జిల్లాలో ఎక్కడ పాముందా నేనే పిలుస్తారు నేను వస్తాను నేనే పాము పట్టుకోవాలి తర్వాత నా సొసైటీ మెంబర్స్ టీ మెంబర్స్ ఈ రోజు కూడా వాళ్ళు వెళ్తున్నారు కాకపోతే వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు వంద రెండు వందలు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఎవరు ఏమని చెప్పి నేను మాక్సిమం నేనే వెళ్ళడం ట్రై చేస్తాను పాము పట్టుకొని రావడం ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి అప్పు చెప్పడం వాళ్ళకి చెప్పడం వాళ్ళు తెప్పి బాబు సురక్షితమైన ప్రాంతం చూడడం నాకు కొంత సందర్భాలు వాళ్ళు రావడం లేకపోతే నేను విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఆ ఫొటోస్ అన్ని వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ రోజు వర్షాకాల ప్రారంభానికి ముందు నుండే రెండు నెలలుగా స్థానికులను బెంబేలెత్తిస్తున్న విష సర్పాలకు స్నేక్ క్యాచర్ కిరణ్ చెక్ పెట్టారు ఉదయం నుంచి దాదాపు మూడు గంటల పాటు నిర్వహించిన ఆపరేషన్ లో ఐదు పాములు పట్టారు ఇందులో పది అడుగుల నాగుపాము ఓ కట్ల పాము మరో తాచుపాము పిల్లలు ఉన్నాయి అందులో నాగజర్రి కట్ల పాము తాజుపాములు కూడా ఉన్నాయి శిథిలమైన భవన పరిధిలోనే మరికొన్ని సర్పాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు భవనాలు శిథిలం కావడంతో మొక్కలు విరివిరిగా పెరిగాయి రసాయనాలు చెల్లిన అరగంట కొన్ని పాములు బయటకు వచ్చాయి వాటిని కిరణ్ బృందం చాకచక్యంగా పట్టుకుంది సాధారణంగా పాములు మనుషులకు హాని చేయవు కేవలం భయపెట్టడానికి మాత్రం బుస కొడతాయంటారు కిరణ్ వాటిని హింసించినా చంపాలని ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మాత్రమే అవి కాటు వేస్తాయంటాడు స్నేక్ క్యాచర్ పాము కనబడగానే అటవీ శాఖ అధికారులను గాని పాములు పట్టే వారిని గాని పిలిస్తే సరిపోతుందని దయచేసి కీడు చేయొద్దని కిరణ్ కోరుతున్నారు తన బృందంలో పద్దెనిమిది మందితో రెస్క్యూ టీం నడుస్తుందని పాములు పట్టే విషయంలో ఎవరికి ఎలాంటి సాయం కావాలన్నా నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ వన్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ డబల్ జీరో ఎయిట్ డబల్ త్రీ వన్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ డబల్ జీరో నెంబర్లకు నిస్సంకోచంగా సంప్రదించొచ్చంటున్నాడు పాముల వీరుడు మాకు ఇంకో చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే రూరల్ ఏరియాలో ఎక్కడ పాము కట్టేస్తాం కేజెస్ రావాలి టైం చాలదు లోకల్ పిహెచ్సి సెంటర్లు ఉన్నాయి వాళ్ళు కూడా స్నేక్ విన్నం ఇవ్వడానికి ట్రైన్డ్ డాక్టర్లు కావాలి ఎవరు పెడితే వాళ్ళు ఇవ్వలేదు దీనికి ఆ ట్రైన్ ఇచ్చి డాక్టర్లు కూడా పిహెచ్సి సెంటర్లో నేను ఇవ్వమని గతంలో మంత్రి గారు అయ్యన పాత్ర గారు ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫామ్ చేశాను దాని నుంచి వాళ్ళు పట్టించుకుంటారు పాము పట్టి పేన దిగి పడితే నన్నే పట్టించుకోలేదు ఇంకా ఇంకా డాక్టర్లు పెట్టి ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తారు కానీ నాకు తెలిసి ఈ ప్రభుత్వంలోనే ఏమైనా నాకు న్యాయం జరుగుతుందని చిన్న ఆశ కలుగుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మరి మీ ద్వారా నేను నాయకులకి అధికారుల దగ్గరికి వెళ్ళి మంచి మా సొసైటీ మెంబర్స్కి కొంతమంది కనీసం జీవీఎంసీ జోన్కి ఒకటి చెప్పినా అపాయింట్మెంట్ చేసుకోమంటాం మీ సర్వీస్ చేస్తున్నాం డేనేట్ సర్వీస్ చేస్తున